I'm sure. Uh, G. So I'm sorry. I think I looked at the uh, timer quite late. So do you guys see anything of note uh, in this one? I'm sure. G. Okay, looks normal. All right. G. Dr. Palwasha. Do you see anything abnormal in this? G stone to hair, very good. Basically, they can you have a filling defect over here. All right, they can say, I'm not contrast. All right, so and uske baad dekhe, you were again just a previous picture. Metha. Uh, gland ka jo wo hai, lumen hai, uh, wo abhi ya expand ho gaya because of the stone. All right. So you have an obstruction over here which has caused a filling defect and that has resulted in the enlargement of this uh, portion where lying distal to the obstruction. All right. And uske baad jo hai, you have the, your SNR phase uh, jo hai, wo hai, jis mein aapko first order uh, um, SNI, SNI, you have the second order ones over here and baki wo isme nazar aare. Okay? So the SNI looks somewhat normal, but uh, there is this, uh, um, uh, duct, jab enlarge hoti na, it's uh, larger than its normal diameter. This is called Okay? Uh, so this is uh, the correct medical technical term for an enlarged duct lumen. Okay? Silo docitis is called so you're seeing that posterior to be obstruction over here. All right. Actually, coming to the next one. Okay. So what about this? Is me up long question as a Can you guys tell me what phases can you see in these two uh, silograms? I guess you have the ductal phase hai. TK ya SNR phase we have no konazara. One is SNR, second is evacuation. G. Very nice, Dr. Sagwa. So we have two phases over here. So isme to yaha jo hai, you see a little bit of filling defect over here, which might point to maybe a stone present in here. And in this one, this is the evacuation phase. And isme dekhe, abhi tak aapko contrast nazar aa raha hai. Theek hai? So it means ke there is some uh, problem with the secretory function of this gland uh, and there is quite possibly a stone over here Tk. so this is what that is showing you all right obstruction it's a terminal uh, again even there is not significant enlargement so how is that possible when uh, a... it could be a small stone they can you as a unique age of stone hoga it will completely obstruct the duct now she can up as a unique every stone will completely obstruct the duct was a thousand a 60 percent obstruction key or 70 percent key or 50 percent key or so 50 percent मतलब आधा डक्ट जो है उसने ब्लॉक किया होगा लेकिन आधा तो खुला हुआ है ना सो so, जितना खुला हुआ है उसमें से तो कंट्रास्ट एजेंट नीचे चला जाएगा ना एक बात ये होगी दूसरी बात ये कि हम कंट्रास्ट एजेंट जो देते हैं वो भी हम अंडर प्रेशर देते हैं ठीक है सो अंडर प्रेशर इफ यू गिव एनीथिंग कोई भी लिक्विड को आप वो करते हो अंडर प्रेशर देते हो तो इट विल फाइंड सम वे अराउंड दैट सॉलिड मास एंड मेक इट्स वे टू दैट ठीक है ना ठीक है ना तो अंडर प्रेशर भी आप दे रहे हैं प्लस ये ना भूलें कि जो स्टोन है ये केमिकली अटैच नहीं होता डक्ट के साथ ठीक है ना इट्स नॉट अटैच केमिकली टू द डक्ट के वो वहां 100% उसने वहां ऑब्स्ट्रक्शन कॉज की होगी एंड इट वोंट अलाउ एनीथिंग टू पास बिहाइंड इट ना इनफैक्ट साइलो से ये भी होता इट्स नॉट फिक्स्ड केमिकली अटैच नहीं फिक्स नहीं होता एग्जैक्टली सो साइलोग्राफी में ये भी हो सकता है अगर आप बहुत प्रेशर से Pass, so you might even push the stone into the gland itself. 
राइट तो ये इट्स नॉट फिक्स उसमें नहीं होता ये ठीक है दिस इज अ रीजन इफ यू रिमेम्बर तो सम वो कहते हैं ना कि अगर डक्ट के अंदर स्टोन एंड इफ यू सस्पेक्ट इट स्मॉल यू कैन मिल्क इट आउट ऑफ द ग्लैंड तो मिल्किंग इसीलिए पॉसिबल होती है बिकॉज द स्टोन इज नॉट यू नो अटैच टू द डक्ट इट सेल्फ इट जस्ट कॉजिंग एन ऑब्स्ट्रक्शन ओवर देयर ठीक है थैंक यू ऑल राइट चलें नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन अच्छा जी इसमें जो है दिस इज लेट मी चेक कि वही वाला है एग्जैक्टली अच्छा नाउ दिस इज अ लिटिल डिफिकल्ट वन टू इंटरप्रेट तो ये खैर मैं आप लोगों को इसमें बता देता हूँ इसमें इफ यू अगर आप बहुत गौर से देखें तो एंड इफ यू रिमेम्बर योर टकर तो टकर में एक टर्म यूज होता था फॉर ऑफ द सॉसेज लिंक अपेरेंस ऑफ द डक्ट ठीक है so that is uh, usually uh, that can happen due to a, a gland uh, a gland obstruction uh, or it can happen due to structures present in the gland theek hai so yahan agar aap bahut gaur se dekhe to you might appreciate that there is a sausage type uh, pattern over here theek hai ye yahan onwards inwards jo hai ek dip aapko nazar aa raha hoga upar ki taraf se dekhe to yahan bhi aapko ek dip sa nazar aa raha hoga theek hai so this is a parotid cytogram jisme aapko uh, you can see uh, one area ek area mein aapko ek structure sa nazar aa raha hai theek hai and iske piche area mein like uh, you rightly pointed out dr sagwa yahan aapko cylodocytis nazar aa raha hai theek hai so there is enlargement of the duct posterior to this uh, constriction and uh, when uh, we allowed this snr phase uh, uh, snr phase tak jab hum gaye तो अगर आप देखें तो यहाँ आपको यू कैन नॉट सी द एस एन आई प्रॉपरली इनफैक्ट दे मोस्ट यू कैन सी दोस्ट ऑफ द एस एन आई हैव बिन लॉस्ट ठीक है वो जो टिपिकल वो फाइन लीव जैसा पैटर्न आपको नहीं नजर आ रहा था जैसे इसमें भी समवट नजर आ रहा है ये आपको इस एरिया में नहीं नजर आ रहा ठीक है सो वे नेवर यू सी अपेरेंसिस लाइक दिस इन विच द कंट्रास्ट एजेंट है सॉर्ट ऑफ कूल्ड इन साइड द ग्लैंड लाइक छोटे छोटे लेक्स किस्म के पॉइंट्स किस्म के बने हुए तो इसको साइलोलेक्टिस इसको कहते हैं ठीक है सो इन दिस बेसिकली एस एन आर डिस्ट्रक्शन प्लेस एंड उसकी वजह से द कंट्रास्ट एजेंट जो है वो मल्टीपल लॉब्यूल्स ऑफ द ग्लैंड के अंदर बस उसी तरह पड़ा रह गया एंड सिंस देर इज नो सिक्योरिटी फंक्शन गोइंग ऑन तो द कंट्रास्ट एजेंट इज नॉट बींग एक्सपेल्ड आउट ऑफ द ग्लैंड ठीक है and in fact is wale mein agar if you allow it to continue to yahan dekh bhi le yahan aapko filling defect bhi nazar aa raha hai theek hai which can represent this or it can represent ki ya to yahan koi structure hai ya yahan koi stone pada hua hai theek hai uh yes when you inject a dye in the gland uh, it will become dilated a bit yes isliye uh, cytography is also considered therapeutic in a way theek hai कि अगर कोई वहां स्ट्रक्चर है वो आपने प्रेशर से जब डाई इंजेक्ट किया तो उसकी वजह से वो स्ट्रक्चर भी समवट रिलीव हो जाता है यस बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन एंड डिस्ट्रक्शन तो यहाँ साइलिस हो चुकी है बिल्कुल ठीक है सो साइलोग्राफी इज कंसिडर्ड डायग्नोस्टिक एज वेल एज थेरोप्यूटिक दोनों कंसिडरेशन इनकी होती है राइट अच्छा कमिंग टू दिस वन इसमें अगेन अगर आप लोग बहुत गौर से देखो तो यू विल नोट दैट टिपिकल सॉसेज अपेरेंस ऑफ द डक्ट ठीक है यू आर सीइंग मल्टीपल स्ट्रक्चर्स ओवर हेयर ऑल राइट यहाँ तक डक्ट के ऑलमोस्ट सारा जितना भी डक्ट का कोर्स है आपको वहां ये स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे होंगे ठीक है वो टिपिकल सॉसेज अपेरेंस जो है वो आपको यहाँ नजर आ रही होगी ठीक है सो द डक्ट इज नॉट यूनिफॉर्म लाइन सी नहीं है टाइप अपेरेंस जो है अच्छा सॉरी देर इज अ क्वेश्चन ओवर हेयर येस इट कुड भी बिकॉज ऑफ अ स्टोन इट कुड भी बिकॉज उसमें पहले से स्ट्रक्चर्स थे एंड द स्ट्रक्चर्स हैव जस्ट बिकम एडवांस्ड ओवर टाइम तो स्ट्रक्चर्स की वजह से भी हो सकता है स्टोन की वजह से भी हो सकता है बिल्कुल कैन बी ड्यू टू एन इन्फेक्शन इज वेल ठीक है सलेडिनाइटिस वगैरह है बैक्टीरियल और वायरल तो उसकी वजह से भी हो सकता है ठीक है अच्छा तो दिस में अगर आप और से देखें तो इसमें आपको एस एन आई वगैरह ऑलमोस्ट नजर ही नहीं आ रहे जस्ट फर्स्ट ऑर्डर 
जो ऐसे नए हैं वो आपको थोड़े बहुत नजर आ रहे हैं लेकिन उसके बाद बाकी जो ग्लैंड का स्ट्रक्चर है वो आपको ऑलमोस्ट नजर ही नहीं आ रहा ठीक है सो so, एक टर्म आप लोगों ने अगेन टकर में नोट किया होगा विच इज कॉल्ड प्रूनिंग ऑफ द ट्री अगर आपको याद हो तो प्रूनिंग ऑफ द ट्री का मतलब कि दरख्त की शाखे हैं वो सिर्फ शाखे आपको नजर आ रही हैं और उसके ऊपर जो पत्ते वत्ते हैं वो बिल्कुल नहीं है ठीक है दैट इज वॉट अप्रूव ट्री इज बेसिकली तो इसको भी अगर आप और से देखें तो इस तरह ही लग रहा है कि जैसे सिर्फ शाखे मौजूद हैं और उसके ऊपर बाकी वो सिक्योरिटी लॉब्यूल जो है वो बिल्कुल मौजूद ही नहीं है ठीक है सो दिस इज बेसिकली असाइलोग्राम ऑफ अ पेशेंट विद शॉग्रीन सिटनो राइट सो यूल सी मल्टीपल पॉइंट ऑफ शॉग्रीन इन दिस केस ऑब्वियसली डायग्नोसिस सिर्फ साइलोग्राफी पे नहीं होगी यू हैव टू टेक अ स्मॉल माइनस लाइवरी ग्लैंड बायोपसी फ्रॉम दिस माइनस लाइवरी ग्लैंड यूजली टेकन फ्रॉम द लिप वो आपको लेना होगा बट इसमें साइलोग्राफी पे यू विल नोट के इसमें शॉग्रेंस के ये सिम्टम्स इसमें मौजूद होंगे ठीक है सॉसेज लाइक अपेरेंस है प्रूनिंग ऑफ द ट्री अपेरेंस है एंड ओवरऑल अगर आप डक्ट को भी देखें तो ओवरऑल आपको काफी मोटी सी लग रही है विच इज अगेन इम्प्लाइंग साइलोडोपाइटिस भी इसमें इन प्रोसेस है ठीक है ऑल राइट सो इफ देर आर नो क्वेश्चन अबाउट साइलोग्राफी देन आई मूव ऑन टूवर्ड्स ओपीजी एक्सरे सो कोई कंफ्यूजन है अबाउट साइलोग्राम्स Sure. I think we have a question. Sausage like appearance basically points to yes, ये yeah, abnormality है because duct आपकी जो है ना it should be like a straight line सी होनी चाहिए of uniform thickness. लेकिन जब sausage like appearance है तो it it is giving the appearance के कुछ areas में dilated है, कुछ areas में constricted है, कुछ areas में dilated है, कुछ areas में constricted है. So this is not normal. ठीक है sausage like appearance is not normal. ठीक है अच्छा अच्छा सॉरी आई फो गॉट टू एड आई टोल यू के फ्लोरोस्कोपी जो होती है तो फ्लोरोस्कोपिक uh, उसमें हम ये तीन एक्सरेज नहीं लेते ठीक है इफ एनी एफ यू हैव एवर सीन अगर आप में से किसी ने कभी किसी की एंजियोग्राफी देखी हो ना uh, तो एंजियोग्राफी में क्या होता है कि इट इज ऑल रियल टाइम इमेजिंग आपको उसी वक्त नजर आ रहा होता है कि जब आप कंट्रास्ट एडमिनिस्टर कर रहे हो वो कैसा देख रहा है विसल्स कैसी देख रही हैं हार्ट बीट वगैरह उसमें सब कुछ नजर आ रही होती है एंजियोग्राफी में ठीक है तो साइलोग्राफी फ्लोरोस्कोपिक साइलोग्राफी इज द सेम थिंग उसमें ये तीन एक्सरेज नहीं होते उसमें आप रियल टाइम में सब कुछ नोट कर रहे होते हो कि कैसा दिख रहा है ठीक है ना इट्स लाइक अ वीडियो बेसिकली तो फ्लोरोस्कोपिक में यू डोंट नीड टू टेक दीज थ्री एक्सरेज लेकिन ये कन्वेंशनल उसमें ये लेने पड़ते थे ठीक है तो फ्लोरोस्कोपिक इज डायनामिक uh sort of uh, is a dynamic form of imaging and uh usme usi type ki appearance aapko cytography mein bhi nazar aati hai usme in fact uh jo hai uh, aapko cheeze ulta nazar aayengi because uh, fluoroscopy mein uh, ab aapne conventional usme jab dekha to usme aapko dye white nazar aa raha tha lekin uh, fluoroscopic mein aapko dye black nazar aayega theek hai तो आ, उसमें जो इमेजिंग वो होती है ना सिर्फ वो आपको उल्टा नजर आता है बाकी उसमें कुछ इतना फर्क आ, होता नहीं है इसमें जिस तरह चीजें वाइट हो रही थी तो आपको नजर आ रही थी तो उसमें आपको चीजें स्टार्ट में बिल्कुल नहीं नजर आएंगी एंड देन उसमें आपको वो ब्लैक डाई एंटर होता हुआ जब नजर आएगा ना तो उससे आपको अंदाजा होगा कि हाँ अच्छा डक्ट कहाँ है एस एन आई कहाँ है वगैरह वगैरह ठीक है सो फ्लोरोस्कोपी इज रियल टाइम इमेजिंग एंड ये जो कन्वेंशनल साइलोग्राफी है दिस इज स्टैटिक इमेजिंग ठीक है ओके सो आई होप फ्लोरोस्कोपिक और कन्वेंशनल में आप लोगों को फर्क नजर पता लग गया होगा एंड नाउ आई मूव ऑन टू पैनोरामिक टोमोग्राफी ऑल राइट सो पैनोरामिक टोमोग्राफी दिस इज आल्सो नोन एज ओपीजी ऑर्थो पैंटोमोग्राम और डीपीटी डिजिटल पैन टोमोग्राफी और डेंटल पैन टोमोग्राफी and it is an imaging layer that results in a white curved image layer depicting the maxillary and mandibular dental arches as well as their supporting structures uh this imaging modality typically produces magnification in the area of 15 to 30% all right to isme aapko jo lesion ka size nazar aayega ya aapko let's suppose aap isme implant ki planning kar rahe hoge to wo aapko real time रियल वैल्यूज नहीं बताएगा उसमें आपको मैग्निफिकेशन का एरर एडजस्ट करना पड़ेगा ये इनफैक्ट हमारे 
फाइनल ईयर के जब ऑस्कीज होते हैं तो ये हम उनके लिए अक्सर ये टास्क रखते हैं ऑस्कीज में कि आप ओपीजी रख देते हैं और उसमें हम उन्हें कह देते हैं कि भाई इस पे इम्प्लांट प्लान करो सो मोस्ट ऑफ द टाइम बेचारे बस वही एग्जाम स्ट्रेस भी होता है कुछ ये बात भी भूल जाते हैं कि भाई इसमें जो उन्होंने वैल्यूज लिखी है उसमें वो मैग्निफिकेशन का एरर सब नहीं करते तो वो अक्सर लिख ले देंगे जी इसमें 18 एम mm का इम्प्लांट लग जाएगा उसमें 20 एम mm का इम्प्लांट लग जाएगा बट दैट इज नॉट एक्चुअली राइट ओके सो मैग्निफिकेशन का एरर जो है वो आपको सब इसमें से uh, करना पड़ता है और यू कैन टेल द रेडियोग्राफर कि आपको ओपीजी जो है वो वन इज टू वन रेशो में प्रिंट करके दे दे तो उसमें फिर भी आपको इमेजेस ठीक नजर आएंगी um, क्या ये हाउ टू सब मैग्निफिकेशन दैट्स क्वाइट सिंपल है आई विल ट्राई टू टीच इट मैनुअली हेयर इस तरह है होता है कि लेट सपोज आपने इम्प्लांट प्लान किया है तो ओपीजी में मसला ये होता है कि इसमें डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट ग्रुप पे डाल होती है इमेजेस की एंड यू हैव टू इंटरप्रेट इट इन अकॉर्डिंग विद आट मैग्निफिकेशन और सो so, इसका ओबीजी जो है असल में इसमें थोड़ी सी कुछ मैटर्स जरा कंफ्यूजिंग है आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन सिंपल टर्म्स एस आई कैन तो ओपीजी जो है वो बेसिकली इट रोटेट्स ये जो आपको छोटा सर्कल नजर आ रहा है दिस इज द सेंटर ऑफ रोटेशन तो इसके अराउंड जो है बेसिकली ये दिस इज द एक्सरे बीम जनरेटर तो वो एंटी uh, क्लॉक uh, जा रही है और यहाँ से जो एक्सरे फिल्म uh, वो है रिसेप्टर है वो भी टर्न होके जा रहा होता है तो द प्रॉब्लम इज के अगर वो सर्कल में जाएगा तो दिस मैंडेबल इज नॉट अ सर्कुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट ऑल राइट इट इज अव शेप्ड ऑब्जेक्ट तो वेन एवर वी ट्राई स्टार्ट में जब इस तरह टोमोग्राफी होती थी तो उससे ये होता था कि एक्सरे निकल तो जाता था लेकिन वो बहुत ज्यादा क्लियर नहीं आता था बिकॉज यू आर यूजिंग अ सर्कुलर पाथ टू ट्रेस अ यू शेप्ड ऑब्जेक्ट ऑल राइट so this was giving us poor quality images which were all uh, blurred hoti thi magn heavily magnified hoti thi aur us ki interpretation karna bada mushkil ho jata tha so prime machines they used to have one single center of rotation but they did not give us very good quality x rays to ab masla ye hai ki kyunki mandible ka shape u shape hai to isko hum kis tarah accurately uh, wo kare uh, How do we uh, radiographically किस तरह इसको इमेज करें सो देन उसके बाद फिर इस तरह हुआ कि उसके बाद कुछ मशीन आई जिसमें तीन सेंटर ऑफ रोटेशन होते थे ठीक है एक सेंटर ऑफ रोटेशन जो है दोनों साइड के मोलर्स पे होता था और एक जो है एंटी रिमांडेबल के एरिया में होता था तो उससे फिर भी इमेज क्वालिटी समवट इम्प्रूव हुई लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं आया कभी जो आपकी लेटेस्ट मशीन होती है दे यूटिलाईज मल्टीपल सेंटर ऑफ रोटेशन अब इसमें आप खुद काउंट कर लें इसमें एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह तो पंद्रह इस साइड पे चौदह इस मतलब यू नीड अबाउट ट्वेंटी नाइन सेंटर्स ऑफ रोटेशन ताकि आप एक यू शेप्ड मैंडेबल को प्रॉपरली वो कर लो उसको रेडियोग्राफिकली इमेज कर लें ठीक है तो जब इतने ज्यादा सेंटर रोटेशन रखे हैं इन्होंने तो तब जाके मैंडेबल की और मैगजिला की एक प्रॉपर Uh, जो है एक्सरे करना दैट बिकेम पॉसिबल राइट सो वन सिंगल ऑफ सेंटर ऑफ रोटेशन वाज प्रोड्यूसिंग इमेजेस बट दे वर ब्लड दे वर नॉट इन फोकस दे वर हेवीली मैग्निफाइड एंड दे वर नॉट डायग्नोस्टिकली यूजेबल तो उसके बाद जैसे ही उन्होंने सेंटर ऑफ रोटेशन ज्यादा करने शुरू किए तो तब उसके मुताबिक फिर दिस एक्सरे सोर्स वॉज एबल टू 